Mambo vipi? Karibu tena na FM Radio Show ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumapili, siku ambayo leo tunakuja kufunga msimu huu kama tulivyokuambia, kwamba kipindi cha 13 ndio kipindi cha mwisho cha msimu huu ambao ulikuwa unazungumzia sekta ya unifu. Kama kawaida studio kuna mimi Isa pamoja na Mimi naitwa Lydia Charles na kama kawaida huko nasi kwa nusu saa hii muru yes. kabisa tutaongea mambo mawili na tatu mm-hmm. na kumaliza msimu huu wa kibabe kibabe kweli kweli. Yes kwa sababu ulikuwa ni msimu ambao tunazungumzia sekta ya ubunifu kwa hiyo tunaenda kiubunifu kidogo au sio? Na kama unakumbuka tumezungumzia mambo mengi sana katika sekta hii tumezungumzia muziki, mitindo, film, uchoraji, upigaji picha, masuala ya graphics, ngoma, vitu kibao mpaka masuala ya mapishi pia tumeyagusia ikiwa moja wapo ya sanaa na ume, umepata kufahamu kwamba kwa namna gani mapishi ni sanaa ni leo kipindi kiko tofauti kidogo tunaenda kuzungumza na wadau mbalimbali ambao wanahusika katika kuandaa msimu huu lakini katika sekta ya ubunifu pia tutakuja kuwasikiliza baadaye kidogo au unasema jeli? Yeah, na kwa sababu ulikuwa ni msimu wa ubunifu hisa mm. nadhani unakumbuka mchakato ulikuwa mrefu kidogo Asana. kuanzia tunapoanza kutafuta hizi topic wageni wao wakina nani na kuna wadau tofauti tofauti ambao tulishirikiana nao mm-hmm. lakini cha muhimu katika msimu huu msimu huu tuliandaa kwa ajili ya vijana kabisa na jeu tukizungumzia vijana tunazungumzia nguvu kazi ya taifa na yeah. kwa sekta ya ubunifu ni muhimu sana kwa jana kwa sababu hii ndio sehemu ambayo unaenda kupata kipato yep. uh, unaweza uka, uka, uka chora, picha zako mm. ukaziuza unaweza ukawa mwigizaji ukaigiza ukawa MC, uka MC na uka, 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 uka toka kimaisha kwa sababu unajua siku hizi mm. mambo sio kama zamani yani sio kila kujiongeza yes. ku, 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 zaidi of course <laughs> yeah, lakini pia uh, sekta ya ubunifu kama kijana unaweza ukanufaika kwa sababu inaweza kukutambulisha mm-hmm. unajua kuna wasanii wakubwa sana tunawafahamu kutokana na kazi ambayo wanaoifanya na yes na unaacha kama alama fulani Eh, yeah. legacy yani watu wanakukumbuka kwa kitu ambacho unafanya lakini sekta ya ubunifu pia ni njia ya kujielezea unaji express mm. yani kwa mfano Isa labda umemka asubuhi ukafikiria ah mi bwana kuna swala fulani naona linazingua mm. unalitungia nyimbo yeah. umeona umetoka lakini mwisho wa siku pia umefunguka okay. na cha mwisho sekta ya ubunifu unaweza ukaitumia kama njia ya kusaidia jamii mm-hmm. unajua tuna, tuna majanga mbalimbali ambayo mbali yanatokea taifa tunaonaga mm-hmm. wasanii wanajiunga kwa yeah, pamoja wana, wanaimba ili watu waweze kuelewa tatizo ni lipi na tunawezaje kupata suluhisho kwa hiyo kiufupi huu msimu ulikuwa ni msimu wa kibabe ni msimu ambao ulikuwa una vitu vingi sana yes. na naamini kama kweli ulikuwa una Watilia mimi na Isa kuanzia sikia kwanza paka lewe kuna jambo tofauti mpaka lazima utusoe <laughs> ya tunakushukuru sana lakini kipekee zaidi tunamshukuru uh, mfadhili wetu wa huu msimu ambayo tangu mwanzo ulikuwa unamsikia best dialogue best dialogue lakini inawezekana pia ufahamu best dialogue ni ya kina nani au ni kitu gani au sio tulipata kuzungumza na Bubera Kafanabo huyu ni afisa mradi wa best dialogue yeye yeah, anatuelezea best dialogue ni nini hasa anaitwa Bubera Kafanabo na fanya mradi wa best dialogue Best ni kifupisho cha business environment strengthening for Tanzania dialogue ni mradi ambao umeanza toka mwaka mbili na nane kama best AC lakini AC inasimama kama advocacy component lakini kwa miaka kumi hiyo ikawa kama best AC lakini kuanzia 2014 mpaka 19 hii imemaliza kitwa best dialogue kwa maana halisi ya Kiswahili ni mradi ambao ulikuwa kwa ajili ya kuboresha mazingira ya biashara Tanzania ni mradi ambao umekuwa unafadhiliwa kwa miaka mitano hii na ubalozi wa Denmark Tanzania kupitia shirika la Danida kwa ushirikiano na ofisi ya waziri mkuu Tanzania. Lakini kuanzia 2017 tumekuwa vile vile tunafadhiliwa na umoja wa Ulaya kwa miaka hii miwili ya mwisho. Yes, kama ulivyopata kumsikia bwana Buberwa ameielezea ki, kifupi lakini umepata kufahamu tunavyozungumzia best dialogue tunazungumzia ni nini na kuna wengi sana ambao wame, wamefadhiliwa na mradi huu wakiwa okay, mashirika kama ANSAF, ACT ambao ni Agriculture Council of Tanzania, Ruka Company pia kupitia aboresha biashara watu ambao tunafanya nayo hivi vipindi lakini zipo taasisi za, za elimu ya juu kama Mzumbe, Suwa, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Sauti, Tumaini na vingine vingi wamekuwa wame, wame ni wanufaika wa mradi Tulienda kuzungumza nao pia tupate kusikia kwa upande wao maoni yao kuhusu best dialogue na kuhusu msimu huu wa, wa swala la ubunifu. Kwa tunaenda kuuliza kwamba ufadhili wa best dialogue umeunufaisha vipi katika sekta ya ubunifu? Hawa hapa wasikilize. Sima,
Uh, Mimi naitwa Dr. Maria Mchimbi, mhadhiri mwandamizi katika Shule Kuu ya Biashara, University of Dar Salaam Business School. Mimi ni mratibu wa Highline. Highline ni network ya vyo vikuu sita mpaka sasa hivi. Tuna Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho ndio waratibu wa hii network au tuna vyo vingine kama Mzumbe University, kuna St. Augustine University, kuna SUA, kuna Mukobs na University of Iringa. Best dialogue tumefanya nao kazi tangu 2005. Nia kubwa kabisa ni kuboresha mazingira ya biashara nchini. Kitu kikubwa ambacho tume tumefaidika na na ushirikiano wetu na Best Dialogue na sisi tumebadilika. Na sisi tumekuwa creative. Tunaitwa academicians, ni wasomi. Kwa hata research zetu zimekuwa tumekuwa tukifanya research zinazofanya za kisomi. Mtu anafanya research kwa sababu anataka kufanya PhD, anafanya PhD au anafanya masters yake. Haz, sio kwamba hazina maana katika jamii hapana, zina maana sana, lakini zilikuwa mo academic. Yaani hata zile recommendations yale mambo tunayotoa yanakuwa hayawezi kuwa kutendeka kwa sababu zilikuwa ziko zimekaa sana kia academic. Sio kasoro actually kwa academic kwa sababu ni university. Inatakiwa itoe knowledge na mimi kwamba sisi tuna tunatoa tuna knowledge kubwa sana katika katika society lakini tunatakiwa pia kuwa relevant tufanye kabisa tutatue changamoto zilizoko katika 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 mazingira kwa sababu hiyo best dialogue ametusaidia sana kujenga capacity ya sisi kama researchers na hasa tulikuwa tunafocus sana vijana kufanya research ambazo zina nia ya kusaidia kubadili uh, policies zetu zilizoko sera za nchi e, hasa zile sera ambazo zinahusu Uh, mazingira ya biashara. Jina langu ni Audax Rukonge na ni mkurugenzi mtendaji wa ANSA, chukua huru wadau sekta ya kilimo. Best dialogue imekuwa inatupa fedha kwa kipindi cha miaka zaidi ya mitano sasa. Na tumefaidika katika maeneo makubwa hasa hasa matatu tunapoongelea swala la creative industry. Sehemu ya kwanza ni kuibua miladi na michango mizuri inayotokana na vijana na hii pia tukiweza kuwatumia vijana kuonyesha kazi zao kwenye TV tunapokuwa tumekuwa na vipindi ambavyo ni live na kwa namna hiyo pia imewasaidia vijana kupeleka uh, mapendekezo yao kwa watunga sela na si hilo tu lakini pia imewezesha vijana wengi kupata masoko ya bidhaa wanazozalisha kwa sababu wameonekana kwenye TV wanaongelea bidhaa zao na ubora wake na nini sema ya pili ambayo naweza kumalizia kwa kusema kutokana na faida ambayo tumezipata kwa miaka mingi sasa tumeshirikiana na best dialogue inapokuja kwenye swala zima la uh, uimarishaji na ushiriki wa wadau mbalimbali kwenye mnyororo wa thamani wa korosho na leo hii uh, kazi hii walianza best dialogue kama mchezo mchezo tu kushirikiana na ANSAF lakini leo hii tunaongelea kwa ubanguaji zaidi ya 3 na na mbili wamejiunga pamoja kutoka kwenye halmashauri 14 na hawa leo hii baadhi yao mwaka jana wamepewa mashini ya kubangua na serikali wengine wamejenga viwanda tayari ambapo serikali imewasaidia kupata umeme. Hiyo ni vitu ambavyo vimejitokeza na isingekuwa pengine ni best dialogue imetusupport kama answer of why tusingekuwa tunayaona leo hii. Mimi naitwa Selina Victor mtayarishaji msaidizi wa vipindi vya borosha biashara. Sisi moja kama wadau wa sekta hii ya ubunifu tumeweza kunufaika sana na mradi huu uliofadhiliwa na Best Dialogue kwenye sekta ya ubunifu ambapo tuliweza kutayarisha vipindi vya radio takriban vinne ambavyo viligusia kwa undani kabisa sekta ya ubunifu. Kwa hiyo faida ambayo tuliweza kupata ni kuwafikia wadau wa sekta ya ubunifu ambapo kama uliweza kusikiliza vipindi vyetu uliweza kusikia wana muziki, uliweza kusikia wachoraji, wachongaji, waimbaji, watunzi, yani watu mbalimbali ambao wanafanya kazi zao Uh, za ubunifu haswa. Kwaeneza kwa unawajua lakini hauwajui kwa undani. Kupitia kipindi chetu cha borosha biashara tuliweza kuwafikia na kusaidia elimu hii kufika mbali zaidi. Kwa hiyo naweza kusema ni faida moja kubwa sana ambayo sisi kama wadau wa sekta ya ubunifu tumeweza kufaidika na kunufaika kutokana na ufadhili wa Best Dialogue. Tunashukuru sana sana sana. Basi hayo ndio maoni kutoka kwa wadau ambao pia wanafadhiliwa na Best Dialogue. Huko ni msimu wa ubunifu. Ha? Kama kawaida sisi tunasema ubunifu wetu unaenda sambamba na burudani. Ha, ngoma inaitwa Niokoe, imeimbwa na Thobi ndio tunakuletea hapa ndani ya Fema Radio Show. Mashani 
Mshoe wanko e sadaka Yo uje uniyokote Siwe mongu siyo kwa mba silagi Hakula Niki kukumbu kandona hachana Siyo kwa mba silali Alala Ila picha ya kompa katapotoka Siyo kwa mba silagi Niki kukumbu kandona hachana Siyo kwa mba silali Ndo kama hivi niki toka nalewa Stressi kama zote Kukusha ni kila siku na pewa Makesi kama yote Ila siyo kwa mba silagi Hakula Ila niki kukumuka Biyoko Uje Biyoko Imenita wala tu Karibu tena na nafema radio show Bada burudani nzuri kabisa ya music Tumerudi kuendelea na kipindi Hii nafema radio show Na leo na tusikiliza katika kipindi cha kumi na tatu Kipindi mbacho tunamaliza msimu huu Lakini kama kawida tunapokea maoni yako Unazo kututumia kubitia namba yetu ya simu 0753-003-001 Lakini kama unatumia mitendawa kijami pia Sio mbaya ya tuche kubitia mitendawa yetu ya kijami Ambako kote tunapachikana kama Femina Hip Iwe Facebook, Twitter ama Instagram Na channel yetu ya YouTube pia Ipo Unazo kasikiliza vipindi hivi vyote na hata misimu mbayo imepita. Kama tulivyokudokeza awali kwamba leo tuko na wadau hapa ndani ya studio tunakuja kuzungumza nao kuhusu msimu huu kwa nini tumefanya msimu huu wa masuala ya ubunifu na mambo mengine mengi tunakuja kuzungumza nao. Tupo na bwana Azaria Mjengo kutoka Chimaba, tuko na Musa Sango ambaye ni mkurugenzi wa Ruka Company pamoja na Mabilis Batamula kutoka Femina Hip. Kwa tuko na mengi ya kuzungumza hapa. Tukianza na Musa Sango kutoka Ruka Company. Hebu tufahamu, tunafahamu kwamba kuna ajira rasmi au sio? Lakini ajira hizi rasmi zimekuwa changamoto kwa vijana wengi nchini. Je, yeah, sekta ya ubunifu inatoa mchango gani katika kuokoa jahazili. Uh, asante kwa swali zuri. Uh, labda pia mtu anaweza akajiuliza ajira rasmi na ajira ambayo si rasmi ni nini? Kwa ufupi kabisa eh. Sekta ya ubunifu pia ina uwezo wa kutoa ajira rasmi. Ambapo tunasema ajira rasmi ni ile kwamba kuna ile formalities mfumo mzuri wa kufanya kazi kwamba utalipwa mshahara wanajua watu wafahamu hata kama umejiajiri unatakiwa ujilipe mshahara utalipwa mshahara uta, uta, utalipwa uh, zile benefits eh, kama student SSF na nini utalipa kodi mafao sawa utalipa kodi pia utakuwa una, una ile routine kwamba naenda kazini narudi mara nyingi watu wanatafsiria kama ndio ajira rasmi na mtu akisikia sanaa na nini na nini anaona tu kama haini kitu tu ambacho kipo kipo tu cha kubuzbuzi. Sasa kwa mtazamo huo wa ajira turudi sasa na kwa sekta ya ubunifu umesema. Ehe, sekta ya ubunifu watu wengi wanafahamu kwa jina la sanaa na utamaduni. Hapo awali ndio limetumika zaidi na kadri technology na kuja m- wanazuoni wengi wanakuja na misemo mipya inakuwa neno kama hilo la, la, la sekta ya ubunifu, creative sector ama creative industry. Sasa creative industry mimi naona ina mchango mkubwa sana katika kutengeneza ajira rasmi kwa sababu tunaona kuna vyuo ingawa vichache lakini pia kuna makampuni sasa hivi ya sanaa eh, kampuni lina, inafunguliwa la masuala ya ubunifu na nini kama sisi Ruka Kampan tumejikita zaidi kwenye masuala ya ubunifu sisi tunajiita uh, artistic communication ni kama kampuni zingine ambazo zinafanya creative uh, ya mini hizi za creative agents na nini lakini sisi tunataka tujiweke zaidi kwenye kisanaa zaidi kwa hiyo napenda pia msikilizaji afahamu kwamba tukisema creative industry ama sekta ya ubunifu afahamu kwamba ndio ndio tunaizungumzia sanaa hapo E, na utamaduni na vikorokoro vingine. Kwa sasa mchango wa sekta hiyo bunifu kwamba kuna ajira nyingi zipo. Ni mtu tu sasa atazame hiyo fursa. Kama wewe ni mwanamuziki e, ambaye upo kwenye sekta ya bunifu, una uwezo wa kufanya muziki wako ukawa ajira. Na pia kama wewe ni mchoraji, una uwezo wa kuifanya fani yako ya uchoraji ikawa ajira. Ukitoa ajira hata na kwa wengine, ukiachana wewe kujiajiri lakini pia ukaajiri na watu wengine. Kwa hiyo ni mchango mkubwa ambao unaonekana na hasa kwa sasa hivi sasa watu wanaanza kuona kuna media zinaanza kujitokeza na zenye pia media zinakuwa kwenye mtazamo huo huo wa, wa creative sector. Nadhani kwa ufupi ningeweza kuizungumzia hivyo kwamba zile fani ambazo zipo kwenye sekta ya ubunifu ndio huo mchango wetu sasa sisi ambao una uwezo wa kutengenezwa kwenye mtazamo wa kiajira. Okay, kwa tunaweza kusema kwamba kwa sababu ajira rasmi zinafuata zile hatua labda mm. usajili na vitu vingine hata mm. sekta ya ubunifu pia inaweza kageuzwa kuwa ajira rasmi mm. kama mtu atafuata zile hatua. Kabisa kabisa. Asante sana. Tuje kwa upande wa Femina Hip. Kwa nini msimu huu umeangazia sekta ya ubunifu? Kwa sababu Femina Hip ndio mnatengeneza vipindi hivi vya Femina Radio Show. Hebu tueleze kwa nini msimu huu umeangazia sekta ya ubunifu? Femina siku zote nafanya kazi na vijana, kuwapa hamasa, kuwapa taarifa ambazo zinaweza kuwasaidia kufanya maamuzi katika maisha yao kwa, kwa, kwa namna tofauti. Mm-hmm. Na tuseme upande wa ajira 
ni, ni swala ambalo pia linahitaji vijana wanahitaji msaada waweze kufahamu afanye uamuzi gani kuhusu ni kitu gani atakifanya katika maisha yake changamoto za ajira Tanzania ni kubwa na si Tanzania tu sehemu kubwa sana dunia nzima hakuna nchi ambayo hata nchi tajiri kabisa nao pia wana changamoto za ajira kwa Tanzania vijana wanaomaliza vyuo ni wengi zaidi ya wale ambao wanapata ajira hata hizo yeah. rasmi na zisizo rasmi bado wako wengi ambao hawapati kwa hiyo femina sisi tunahamasisha vijana siku zote tunaambia angalia kwanza kila ambacho unacho kila ambacho kiko karibu na wewe angalia shida gani iko katika jamii yako tafuta namna ya kuitatua pengine inaweza kawa hiyo ndio ajira yako kwa hiyo sanaa na hizi hizi tasnia za kibunifu hmm. au tasnia za ubunifu Kiswahili hapo kinaleta shida tasnia za ubunifu <laughs> ndio anasema eh yeah. e, wanazalia nimepatia eh tasnia za ubunifu tasnia za ubunifu zinaweza kutoa ajira kwa vijana kwa hiyo tukaamua hmm. na kwa kuona mifano kabisa hmm. tunaona vijana wengi wameingia wame kwenye muziki vijana wengi wameingia kwenye filamu vijana wengi wameingia kwenye sanaa za maonyesho vijana hmm. wengi wameingia kwenye uchoraji uchongaji kuna sanaa zingine hata kwenye hizi taarifa ambazo tunazizungumza unakuwa huzioni lakini yeah. tukiendaga huko nchi, nchini huko yeah, huko mikoani huko tunazikuta vijana wanafanya kwa hiyo tukaona tuziibue tuzizungumze tuzilete mezani tuzijadili ili vijana nao waangalie kwenye Fema Club huko mkoani ndani ndani kabisa akisikiliza kipindi anasema kumbe hata naweza kuwa mchora katuni nika, nikapata kula yangu yeah. Kumbe naweza nikawa mwanamuziki nikapata kula yangu unaona lakini mara nyingi tunataka tuondokane na ile kuamini kwamba ajira iko katika kitu kimoja tu mm. au vitu viwili tu au vitu vitatu vile ambavyo tumezoea kuvisikia mm. lakini uwezo wako wewe kama binadamu au kama mtu mmoja mmoja mm. uko wapi una, una ubunifu wa namna gani uwezo wako unaweza kuwa daktari mm. lakini pia pengine uwezo wako unakuruhusu kuwa mwanasheria mm. lakini si kila mtu anaweza kuwa daktari si kila mtu anaweza kuwa mwanasheria wengine watakuwa wasanii na mm. wamezungumza wengine pale mwanzoni sanaa isichukuliwe isichukuliwe kama kitu dhaifu au kama kitu duni sanaa ni kitu kikubwa sana ni kitu ambacho kama kikiheshimiwa kikapewa hadhi yake ni, ni, ni tasnia ambayo ni kubwa sana na inastahili heshima. Kwa hiyo Femina tukaona tu tulizungumze hilo kwa sababu vijana wapo wenye vipaji vyao na sanaa unaweza kuzaliwa nayo kwenye kama kipaji lakini pia unaweza kujifunza. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kwa kuzaliwa wafanye, wale ambao wanaona ni nafasi wanaweza kujifunza, wajifunze. Okay. Sanaa isichukuliwe kama kitu dhaifu. Ndio kitu ambacho naweza nikakichukua mimi nikakihifadhi na nikamuhimiza kila mtu akizingatie. Asante sana. Turudi kwa upande wa Chimaba, uh, bwana Azalia. Hebu tuelewe kwanza ni nani ambaye anahusika au sio msimamizi maalum wa sekta ya bunifu nchini Tanzania. Kama ambavyo amesema mtangazaji mimi naitwa Azalia Mjengwa, e, ninatoka mtandao e, au jumuiya Mm. inaitwa Chimaba na mimi pale niko kama mlatibu mtendaji lakini ni msanii wa maigizo wa muda mrefu lakini sasa hivi nimejikita zaidi kwenye shughuli e, za utawala na usimamizi wa shughuli za sanaa kwa uelewa wangu mimi e, hii sekta ni pana sana kwa nyinyi mnaoongea kizalamu inakata close maeneo yote mtambuka <laughs> mtambuka <laughs> msimamizi wa kwanza kwa sababu e, unapoongelea masuala ya ubunifu tunaanzia kwenye kule ya vipaji mm msimamizi wa kwanza ni familia. E, mtu wa kwanza kabisa ambaye ni msimamizi unapoongelea ule mchakato wa kulea kipaji ni familia. Watu wa pili ambao sasa wanawajibika e, ni serikali. Mm. Serikali ni nani? Ni hizi wizara. Mm. E, wizara mama ambayo ndio ambayo inasimamia hizi shughuli ya kwanza ni wizara ya utamaduni ambao wao ndio wana ile sera ya utamaduni. Mm. Lakini kwa sababu nimesema hiki kitu ni mtambuka kuna zile wizara mtambuka ziko zaidi ya saba kuna watu wizara ya utamaduni mm. wizara ya sanaa de sanaa na utamaduni sanaa sana, habari na, na utamaduni sanaa na, na utamaduni mm. e, ndio wizara yetu nisameni nimekosea kuitamka lakini tuna wizara ya viwanda na biashara mm. tuna wizara ya elimu tuna watu wa mali asili tuna ajira e, kazi na walemavu ah. ofisi waziri mkuu mm. kwa hiyo kuna wizara mtambuka zaidi ya saba ambazo wote e, wanahusika kwa namna moja au nyingine kuweza kusimamia shughuli zote za ubunifu hasa kulea vipaji. Sima,
Ifa mbele show inaendelea hewani tunazungumzia sekta ya ubunifu kama tulivyokueleza kwamba leo ni wiki ya 13 na, na ni wiki ambayo tunafunga msimu huu rasmi kabisa kwa hiyo tunazungumza na wadau mbalimbali ambao wamehusika katika msimu huu lakini ambao pia wanahusika katika uh, tasnia hizi za ubunifu. Kama unaungana nasi unasikiliza Fema Radio Show unatupasa moja kwa moja kupitia Clouds FM na huu ni msimu wa ubunifu. Kwa takriban wiki 13 tumekuwa tukizungumzia swala zima la ubunifu na kugusa uh, mambo mbalimbali ambayo vijana wanafanya katika sekta hii. Na kama unavyojua leo ni kipindi chetu cha mwisho na tuna mjadala hapa pamoja na wadau ambao wamepata ufadhili kutoka Best Dialogue na wanazungumzia zaidi kwa nini huu msimu upo hapa na ni vitu gani ambavyo tunaviangalia. Labda tu kwa kuendelea na mkaribisha bwana Azaria Mjengwa atuelezee Uh, je yeah, kuna mipango yoyote ambayo imeandaliwa kuanzisha mtaala maalum mashuleni au vioni ambao utakuwa unagusa sekta hii ya ubunifu? Ya yeah, eh, mimi kwenye shule za msingi tunayo mitaala ambayo inafundisha studies eh, za kazi. Eh, iko mitaala ambayo inafundisha studies za kazi kwenye shule za msingi. Sasa ziko changamoto chache za usimamizi je mitaala inaendana na wakati wa kesi nyingine lakini wanao mitaala ya studies za kazi. Lakini veta pia kuna baadhi ya fani wanazifundisha na zipo katika mitaala yao. Lakini hata sekondari ziko fani kama mziki uchoraji mm. na huwa pia ukipenda wanafanya usairi, unafanywa mitiani ukipenda. Lakini kwenye vyo vikuu tuna chuo kama Tasuba, sio? Kile chuo cha cha Bagamoyo. Mm-hmm. E, tasuba wanazo fani za sanaa. Lakini pia kuna chuo cha Butimba. Mm. Mwanza kile. Pia ni cha walimu lakini kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo zamani walikuwa wana walikuwa wana ile tunasema mnaongea kizala fine and performing art mm. lakini sasa hivi wameibadilisha wanaita faculty of creative uh, arts department of department creative, of creative arts sasa hivi eh, sasa changamoto nilivyosema kama mwanzo ni ni namna gani sasa wanaweza wakaincorporate tasnia za ubunifu kwenye mitaala yao kwa sababu tunaposema kama tulivyosema mwanzo mm. tunaposema tasnia za ubunifu sasa unaongelea zile sanaa zote mle ndani ndio maana viwo vingi sasa hivi duniani vimeshatoka kwenye fine and performing arts vimekwenda kwenye creative industry. Kwa hiyo yeah. mitaara tunaweza tukasema tunayo lakini namna gani sasa inaweza kuuisha mahitaji ya sasa mm. ili mwanafunzi anayetoka chuo kikuu awe ameiva sasa aende akujiajiri. Kwa sababu masomo ya sanaa lengo ni mtu akajiajiri sio akatafute kazi. Yeah. Lakini sasa changamoto inaweza kuwa ni ni, 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 ni mitaara ni ya namna kwa mitaara tunayo. Sasa inaweza kuwa je inaweza kukizi soko. Yes, tumezungumzia vitu vingi lakini sasa tunataka tufahamu. Tusikie kutoka kwenu kwa maoni yenu kama wataalamu pia. Nini kifanyike ili mradi hii sekta ya ubunifu iweze kuwa na tija zaidi hasa kwa vijana nchini Tanzania? Cha kwanza kabisa ambacho huwa kinaleta shida ni kwamba tasnia hizi zinaangaliwa kama kitu duni. Nilisema pale awali. Mzazi anaposikia mtoto wake ameingia kwenye sanaa, roho yake inasononeka. Hmm. Umeelewa eh? ilo yake inasononeka kwa sababu anaamini mwanangu amekuwa msanii yeah. kama kama tutaanza kubadilika kuanzia hapo kama jamii kama familia ukaona mwanao ameingia kwenye sanaa ukam, ukampa ukampa support ili aingie vizuri kwenye sanaa akifanye kile kitu anachokipenda na kukiweza akifanye vizuri nadhani unakuwa unamwezesha pia kufanya vizuri zaidi katika kila ambacho amejiandaa kukifanya Musa na nashukuru sana kwenye kwenye swala ambalo Amabisi amezungumzia la la la, la uh, mitazamo yeah. eh, au mindset amemzungumzia mzazi peke yake lakini mimi pia nasema sawa kutuanzie kule kwa mzazi lakini pia na artist mwenyewe msanii msanii mwenyewe pia yani mara nyingi wasanii wanachukulia kazi yao kama yani awaipi uzito unaotakiwa unaona ndio maana hadi watu wakatumia neno baya la kwamba msanii mtu ukifanya kitu cha ubabaishaji unaitwa msanii <laughs> eh, ni, ni neno baya kweli kweli yani lakini pia kwa nini hawa watu hawaichukulii fani yao kwenye uzito ni kwa sababu pia hata serikali yenyewe minaizungumzia na matawi yake yote eh, na, na mawakala wake wote wa, wa, wa sekta ya ubunifu bado pia hawaipi uzito hii tasnia lakini pia inawezekana kwamba hawaoni nini tunachangia sasa labda sisi wasanii tutakapoweza kuonyesha kwamba kiasi gani tuna uwezo wa kuchangia yeah. eh labda ndio hapo tutaweza ku, kuonekana kwa sababu ukiangalia hata kwenye budget zinavyopangwa mara nyingi wizara yetu wizara ambayo ndio wizara ya habari eh, sanaa na utamaduni inakuwa ya mwisho 
Mm. Yaani huwa haipewi ule uzito budget inakuwa ndogo. Kwa hiyo hata hizo wakala wanashindwa kufanya majukumu yao vizuri. Tuna sera zipo ndio hata hiyo sera ya utamaduni. Bado ina vitu vizuri ingawa bado tuna demand sera nyingine. Nadhani kuna changamoto zingine nyingi pia ambazo zinaweza zikawa uh, zikafanywa solution. Labda pia niache nafasi kwa 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 bwana Azaria. E, ninakubaliana na hayo mnayosema yote lakini nitaweza kuchangia vitu viwili. Cha kwanza ni kuweza kuwatumia wataalamu waliobobea kwenye sekta. E, ni kuweza sasa tuanze kuwatumia wataalamu tukubali kwamba wataalamu e, kwa mfano yalivyokuja masuala ya IT tulienda kutraini watu yamekuja masuala ya gesi tunapeleka watu scholarship ziko nyingi naona watu wenda kusoma gesi lakini kiu cha mwisho e, tuna tatizo kubwa sana yote hayata yafanyike vipi kama hatuwezi kuwa na ulinzi wa ubunifu wa huyu mtu tunapoteza muda lazima tuifike wakati sasa sheria yetu ile atimiliki iende ndani na soko lakini kuna tatizo kubwa pia la mitaji Lazima kuwe na mekanism ambayo itasaidia watu wapate zile mitaji startup capital au wapate e, grant luzuku. Lakini pia fursa za mafunzo. E, fursa za mafunzo kwa e, kwa kwa, kwa awa, wabunifu ni ndogo sana. Kama mnavyojua mfumo wetu wa elimu sisi Tanzania ni mpaka form 4. Kama hujaenda form 4 wewe hujasoma. Ili uende vyuo lazima form 4. Lakini duniani kote ndio maana tuna sikuizi naongea kizungu kidogo. Tuna fomo na informal education. Hivi hatuwezi kujiuliza kwa nini wazungu wametuletea informal education. Maana yake kwamba hata mtu ambaye hajafika form 4 anaweza akawa professor. Ndio maana tunazo hizi professional courses. Bahati nzuri tutaongea siku nyingine mimi ni kati ya wadodo kule mitaani. Mimi vyo vyangu vingi nimesoma ni vyo vikuu nimesoma professional courses nyingi sana nje huko nyingi tu. Lakini mifumo yenu misikusoma. Kwa hiyo maana kama nikihamia leo Ulaya ninaweza nikawa professor kwa sababu mifumo yao mimi nakopa tafanya mitihani nitafaulu nitakuwa profesa lakini Tanzania mtajiuliza profesa gani alijamaliza form 4 eh, kwa hiyo hii fursa za mafunzo ni finyu sana lazima tuweze kukuwa na mfumo wa kuaccommodate mahitaji hata ya watu ambao kupata fursa za kwenda sekondari lakini wana kitu kichwani ili waweze kusoma na wao waweze kufikia malengo. Asante sana bwana Azaria Mjengo, tumekupata vizuri kabisa. Hili pamoja na show na unasikiliza kupitia Clouds FM, tumezungumza takriban nusu saa sasa hivi au mm-hmm. Tumepata mambo mengi sana, tulikuwa na wadau hapa ndani, tumezungumza mengi, lakini kama unavyofahamu kwa muda nayo unakuwa Muda siku zote hautotoshi na Ehe. kama kawaida waga tunapenda sana kujua mm. wewe ambaye unatusikiliza mm. una maoni yapi ya kutuambia na tumekuwa pamoja kwa takriban wiki kumi na tatu yes. si mchezo hivyo so cool. leo ndio siku ya mwisho ambayo unaweza kutuambia mambo mengi kuhusiana na kipindi hiki ya yes, unaweza kutupatia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana kama Femina Hip mm-hmm. Facebook Instagram Twitter kote tupo wewe tuna na bando lako tuambie una uonaje msimu huu lakini kama kawaida huwa tuwezi kumaliza kipindi kama hatuja wapa watu wetu wale zawadi Ehe, kuna mtu ambaye lazima aondoke na zawadi bomba kabisa na huyu ni yule ambaye amejibu vizuri swali ambalo tuliliacha katika kipindi kilichopita na miongoni mwa majibu ambayo ni haya hapa huyu anasema maisha bila picha yangekuwa sio mazuri sababu usingekuwa na kumbukumbu ya tukio lililopita mfano mtoto mdogo akipigwa picha akikuwa lazima atakuwa na ile kumbukumbu yake pia anasema kuna kuwa hakuna uhalisia kuelezea tukio mfano ajali kitokea au harusi na tatu kukosekana kwa ajira lakini mwingine huyo hapa anasema tungekosa mbadala wa kujua vitu mfano mtu hajawahi ona simba lakini anaona picha lakini pia tungekosa kurejea maamuzi kimawazo kisiasa ni kimaendeleo wakati wa kufanya jambo tungekuwa na huzuni na kutosahau maana picha hutoa tumaini huyu ajiandika jina lake na mshindi wa leo anatuambia maisha bila picha kungetokea hasara kubwa kwa sababu ya umuhimu wake katika maisha yetu kwani picha ni sehemu ya kumbukumbu kwa mfano tunavitambua vyema vizazi vya kale vya mababu zetu kwa picha walizoacha pili picha hutusaidia kuondoa msongo wa mawazo pindi uzitazamapo unajikuta tu unatabasamu na tatu picha inaweza kutumika kama ushahidi wa tukio fulani hivyo haki inatendeka nne picha inaweza kukusaidia kumtafuta ndugu au rafiki uliyopotezana naye kwa kifupi maisha bila picha ni sawa na smartphone bila bando yeye ndo anasema hivyo na huyu ni mshindi ambaye anaitwa Isaac Msihi wa Singida mjini mimi Isaac nimemkubali Asante sana. Kwa hiyo hao walikuwa ni maoni na kwa majibu ya swali ambayo tuliacha wiki iliyopita lakini baada kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi cha leo na mwisho wa kipindi cha leo inamaanisha ndio mwisho wa msimu huu wa 12 ambao tulikuwa tunazungumzia sekta ya ubunifu. Tumezungumza na wadau leo tumepata mambo mengi sana. Kwa hiyo tunatoa shukrani sana kwa wadau wetu kuja hapa studio kupata nafasi ya kuzungumza nao lakini pia tunatoa shukrani kwa wewe msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza Kabisa. kila nusu saa. 
katika siku za Jumapili mpaka tunamaliza msimu huu. Lakini pia tuweze kuwasahau wale watu ambao wako Facebook, yes. wapo Twitter, wapo yeah. Instagram ambao wamekuwa wakitupa maoni yao mm. na kujibu swali letu la wiki. Kabisa. Lakini pia wale ambao wamekuwa wakitutumia ujumbe mfupi. Tumepokea maoni mengi sana, tumepokea SMS nyingi na kwa niaba ya Femina Hip tunasema asante, lakini jua tu mwisho wa msimu huu ndio mwanzo wa msimu mwingine. Bala lingine linakuja mbili. Kabisa. Yes. Mimi <laughs> Lydia Charles na hii ilikuwa ni Fema Radio, Radio Show. Bye bye.